ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சித்ரா லெஃப்ட் டைம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிராமத்து ஸ்டைலில் ஒரு கருவாட்டு குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் அதில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு வடைச்சட்டி வச்சுட்டு ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமும் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமும் ஒரு பத்து பல் வெங்காயம் அப்புறம் ஒரு மூணு பல் பூண்டு ஒரு கொத்து கருவேப்பில் இதை நல்லா சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி முழுசாக வேணாம் உங்களுக்கு கடிக்கிறது பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் ஆஃப் ஆஃபாக கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி முழுசாக சேர்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கிராமத்து ஸ்டைல் ஃபீல் வரும் ஒரு பத்து பல் வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் அரைக்கிறதுக்கு நாலு பல் வந்து தேங்காய் ஒரு தக்காளி வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ரெண்டு வரமிளகா ரெண்டு பல் பூண்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துண்டு இஞ்சி அப்புறம் வந்து ஒரு கொத்து கருவேப்பில் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம வதக்கலாம் தேவையில்லை அப்படியே நம்ம பச்சையாக அரைச்சிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுருவோம் அதனோட பச்சை வாசனை நமக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம வெங்காயத்தோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து இந்த மிக்சி ஜால கழுவிட்டு அப்படியே நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு இப்போ பாருங்கள் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இதில் நம்ம ரெண்டு வர மிளகாய் போட்டிருக்கோம் இது வந்து காரம் பற்றாது உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு வந்து சேர்த்துக்கலாம் வர மிளகாய் இல்லை வந்து க வர மிளகாய் வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிவிட்டு நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்க குழம்பு மிளகாய் தூள் இருக்குல்ல அது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த ஸ்பூனில் போடுறேன் அதாவது குட்டி ஸ்பூனில் தான் போட்டிருக்கேன் நான் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு ஏன்னா கருவாட்டிலே ஏற்கனவே நமக்கு உப்பு இருக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த ஸ்பூனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வீட்டில் அரைச்சி வச்ச குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் சேர்க்கறது வந்துட்டு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஸ்பூன் தான் ஸோ ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கருவாட்டு வந்து நம்ம ஒரு வார்ம் வாட்டரில் லைட்டாக மஞ்சள் தூள் போட்டு அதில் கருவாடு போட்டிருக்கோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க மண் அழுக்கு எல்லாம் நமக்கு போயிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சேர்த்த மசாலோட பச்சை வாசனை எல்லாம் சுத்தமாக போயிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம புளி சேர்த்துக்கலாம் மசாலோட பச்சை வாசனை ஃபுல்லாக போனதுக்கப்புறம் புளி சேர்த்திங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அந்த பச்சை வாடை இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம குழம்புல ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு வதக்காமல் தானே அரைச்சிருக்கோம் அதனால் இப்போ பாருங்கள் நம்ம புளி தண்ணி கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை நமக்கு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் கொதிக்க விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கருவாடை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணுங்க கொதித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் கருவாடை சேர்த்துக்கணும் உங்களுக்கு தண்ணியாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து தண்ணியாக கூட வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நமக்கு இது நல்லா சேர் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து குழம்பு வந்து நல்லாயிருக்கும் கெட்டியாக இருந்தால் தான் ஸோ அதில் ரொம்பவும் கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு கிரேவி டைப்பில் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கழுவி வச்சு கருவாடை சேர்த்துருக்கோம் ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா வந்து வாழை கருவாடையும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருந்தேன் ஏன்னா அந்த கருவாடு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது குட்டி கருவாடு அதனால் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொ ஒரு மூடி போட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வந்துட்டு நம்ம சிம்மில் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சதுக்கப்புறமா அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுவோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த வந்து லிட்டை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் கருவாடு நல்லா வெந்து வந்திருக்கும் இப்போ பாருங்கள் சாப்பாடுக்கு நல்ல ஒரு செம காம்பினேஷன் இந்த கருவாட்டு குழம்பு கிராமத்து ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம மறைச்சதில் வந்து இஞ்சி பூண்டெலாம் சேர்த்துருக்கோம் அது வந்து நம்ம சேர்க்க மாட்டாங்க நம்ம சேர்த்து செஞ்சுருக்கோம் அதனால் டேஸ்ட்டும் செம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் விஜித்ரா லைஃப் டைம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் பாய்